সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনী ট্রেন যাত্রাকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইল রেল স্টেশনে সাধারণ যাত্রীদের আজ সকালে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণত নীলসাগর ট্রেনটি টাঙ্গাইল স্টেশনে দুই মিনিটের জন্য থামে কিন্তু ওবায়দুল কাদারের রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে আজ ট্রেনটি ৩০ মিনিট দেরিতে ছেড়ে যায় রেল স্টেশন দখল করে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছেন তারা আর এর ফলে সাধারণ যাত্রীদের বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেই চলছে এই ম্যান্ডেট বিহীন সরকার দলীয় সাধারণ সম্পাদকের আগমন উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মী রেল স্টেশনে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করে প্রচুর লোকের ভিড়ে রেল স্টেশনের টিকিট বিক্রি সহ স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয় নীলসাগর ট্রেনটি স্বাভাবিক অবস্থায় সকাল দশটা দশ মিনিটে টাঙ্গাইল স্টেশনে প্রবেশ করে এবং দুই মিনিট যাত্রা বিরতি দিয়ে দশটা বারো মিনিটে টাঙ্গাইল স্টেশন ত্যাগ করে কিন্তু আজ স্টেশনে প্রবেশ করে দশটা তেত্রিশ মিনিটে সেখান থেকে ছাড়ার কথা ছিল দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কিন্তু ওবায়দুল কাদের ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন চত্বরে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত পথসভায় বক্তৃতা করেন বক্তৃতা শেষে কাদের ট্রেন উঠার পর এগারোটা পাঁচ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে যায় অর্থাৎ তিরিশ মিনিট দেরিতে স্টেশন ছেড়ে যায় নির্বাচনী ট্রেন অভিযাত্রায় উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে ওবায়দুল কাদের টাঙ্গাইল রেল স্টেশনে পথসভায় বক্তব্য দেন এ সময় দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে ওবায়দুল কাদের বলেন দলের সঙ্গে কেউ বিরোধিতা করবেন না আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা দলের মনোনীতদের বিরোধিতা করবেন তাদের তাৎক্ষণিক দল থেকে বহিষ্কার করা হবে উন্নয়ন গণতন্ত্র ও সুশাসন শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট জনেরা বলেছেন দেশে উন্নয়নের যে কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবসম্মত নয় বিভিন্ন পরিসংখ্যানে অগ্রগতি দেখালেও মানুষের ব্যক্তি জীবনে তা প্রভাব পড়েনি বরং দিনকে দিন ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে তাছাড়া গণতন্ত্র বাদ দিয়ে শুধু উন্নয়ন হলে তা যে কোনো সময় ভেঙে করতে পারে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন দুটোই পাশাপাশি চলতে হবে টেকসই গণতন্ত্র ভোটাধিকার ও সুশাসন ফিরিয়ে আনতে আন্দোলনে নামারও পরামর্শ দেন বক্তারা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা না ছাড়ার নির্বাচন জাতিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে মনে রাখতে হবে অবাধ নির্বাচনের দাবি জাতীয় দাবি এটা কোনো দল বিশেষের দাবি নয় সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত বোর্ড শরীর প্রয়োজনে যারা শাসনতন্ত্র ভেঙেছে তাদেরকেই সমাধান দিতে হবে ডক্টর দিলারা চৌধুরী বলেন দেশে উন্নয়নের প্রচারণা চলছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ দেশে যে জিডিপি আছে তা মিয়ানমার পাকিস্তানের চেয়েও কম তিনি বলেন জনগণকে বাইরে রেখে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় দেশে সুশাসনের অভাব রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন আইনের শাসন নেই সর্বত্র দুর্নীতি আর দুর্নীতি মানুষ কথা বলতে ভয় পায় প্রশাসন এখন রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছে এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না